。玉壶啊，永皇和李桑的诸位大臣亲贵，相处的如何？大阿哥谦和有礼，对上带下都客气有加，颇得内外赞誉。那永章呢？四阿哥虽然年幼几岁，对臣下也是执礼有加，且看在纯贵妃面上，大家更尊重三阿哥。那他们两个是兄友弟恭的一块招待，还是各自为政呢？宫中大丧，诸事繁多，兄弟们都是各顾各的。不过大阿哥身为长子，恨不得事事亲力亲为；三阿哥也不甘人后。他们两个要是真心孝道、孝贤皇后的话，那就是成孝有加。如果他们暗自各怀鬼胎，招揽人心，那就该死了。阿哥们不敢。但愿如此吧。儿子大了，心也大了。皇家父子，多少的惨事由此而起。玉壶啊，朕再问你一句：孝贤皇后的丧仪之上，纯贵妃更受敬，还是贤贵妃？贤贵妃无子。自然不能与纯贵妃相比，首先冷落也是人之常情。朕知道了，夜里，你请贤贵妃来一趟。是。小乐子，一切都打点好了吗？奴才一应都安排好了，申时三刻，安华殿的法师都会到这长春宫诵经超度，您那时就可去安华殿进殿折悯皇贵妃了。每年都是你安排的，我很放心。只是今年这个情形特殊，一会去安华殿的时候，一定要格外小心，千万别让别人看见了。是。这些日子，可让你受委屈了。臣妾无甚委屈，从何说起？来，坐。宫内宫外，那些势利眼，是不是小区你膝下无子，便一味都去巴结别人了？原来是这等小事，臣妾怎能算膝下无子？皇上把永琪交给臣妾抚养，宫中尽人皆知。他们到底还是瞧不起你，不曾生养。如意，是朕对你不够好，护你不够多。皇上，臣妾虽未生养，但皇上的儿女就是臣妾的儿女。若是旁人以此小觑臣妾无子而加以鄙薄，其眼见之窄，不许理会。你有这般的胸襟啊，比起那些只为自己儿子计较打算的人，让朕欣慰多了。举爱我对你嫡母，一滴眼泪也没有啊！儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇阿娘的丧礼，不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛，所以不敢过于哀痛。也一直镇定自若的领着咱们兄弟，为皇阿娘居丧
。所以，永章啊，你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？花阿玛，花阿娘七十多日来，花阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为花阿玛分忧，所以不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来。花妈，请节哀，请花妈节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上，皇上息怒。孝贤皇后是你们的嫡母，如今崩逝，你们不悲不痛，接着替朕分忧，图谋不轨，内争外斗。朕怎么会用你们这种不忠不孝的儿子？皇阿玛息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊！皇上，楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是。有心不孝的，无心都这样了。要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇阿玛，你还想说什么？啊？你以为朕不知道？孝贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呐。但求皇阿玛明鉴，你还敢说你无此心呢？啊！皇阿玛，这些是丧的日子，难道没有以长子自居、自命不凡？这些事情都能看在眼里、听在耳里，你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊！皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。长处处与永皇争锋，讨好其贵，谋夺太子之位。还有你啊，楚贵妃，别以为朕不知道你什么心思。皇上，臣妾母子不敢。皇上，臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？楚贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，永昭无人子之道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪。臣都比你们好些，可以指望。皇阿玛，皇阿玛恕罪，皇阿玛。皇上，皇上，额娘，额娘，玉云，程贵妃姐姐，程贵妃拉下去，别在这丢人现眼。额娘，额娘。都轻点，别愣在这儿，快去叫太医啊！快去端盆热水进来。卓，卓，你醒醒啊，卓，卓，在哪儿啊？姐姐，卓醒了，卓您可醒了，你可把我吓死了。你没事吧？我在哪儿？我们已经挪回宫里了。我不是在关的店吗？我，永章呢？说，三阿哥和大阿哥从景山一回来，就跪在养心殿外头了。主，太后，主，主，太后，主，请纯贵妃安。傅姑姑，我要见太后。纯贵妃，关德殿议事，太后已然知道。皇上雷霆大怒，任谁劝说也无用。太后让奴婢传话，若您还想保着自个儿的尊容，还想保着六阿哥和四公主，您就安分一些，留在自个儿宫中吧。姑姑，求求你了。
我见一下太后，我只说几句话。钟贵妃，天快下雨了，您去养心殿领了大阿哥和三阿哥回宫吧，别再惹祸了。那本宫，改日再来给太后请安。主，主，主，主都走了吗？是。教子不善，还不安分守己，哀家也帮不了他。孝贤皇后一去，谁不想争一争？嫔妃们都想做皇后，皇子们都争着想做太子，历来帝王就最忌讳这点，自己作死，还指望哀家救。不过这回的事情有些蹊跷。怎的在官德殿，大阿哥和三阿哥都毫无伤心之色，像是兄弟两个默契好的。你细查查。是。见列位，大阿哥、三阿哥，皇上已经下旨责罚了你们的师傅与安达，师傅们罚负三年，安达们杖责五十。两位阿哥，还是请跟随纯贵妃回去，闭门思过，以静心神吧。爸爸，爸爸，我是再也不敢了，爸爸。爸爸，我实在也不敢了。我娘子，我的爸爸，我的爸爸，不要舍弃我们母子。放开！爸爸，我实在不敢了。放开！主那日淋雨着了风寒，快喝些药吧。我病的这几日，可有谁来瞧过我？平日里，纯粹宫门庭若是事，如今我母子遭了罪，他们却都一个个逼得远远。主，人情冷暖本就如此，还是养好身子要紧呢、啊
，加菲呢？加菲也没来过吗？加菲娘娘有这身孕，自然少走动。而且，而且如今丧仪之事，还是加菲娘娘的四阿哥领着诸位皇子行礼呢。关德帝，皇上斥责了永皇和永章，却夸了四阿哥。人说这四阿哥才九岁，却做什么都似模似样的，所以皇上屡屡夸赞。苏雨、苏然，你们两个平日最爱与其他宫女的宫女，那多合适！赶出去。德喜，德福。孝贤皇后丧仪之时，八节清贵，你们两个最殷勤，也赶出去。冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！奴才冤枉了。这是怎么了？外头怎么了？快跟我下去。楚，楚，您别着急，我慢慢给您说啊。到底是怎么了？孝贤皇后临终前举荐主宁为继后，这事儿传得满宫都是。皇上认定是主身边的人有意泄露，谋求后位，所以就让禁中公公把主身边伺候过的宫人一一查见，略有不顺眼的就打发出宫。皇上都朝见到本宫的宫里来了，是贤贵妃，是她挑唆指使的吗？贤贵妃忙着丧仪之事，哪有空理会这些啊？倒是主病着，前两日太医不肯来，还是贤贵妃拨了太医来的。她就会有如此好心？其实主跟贤贵妃娘娘本来就要好，要不是孝贤皇后去了，您也不会跟她生疏了呀。主，依奴婢看，您就好好闭门思过，等皇上气儿消了，就什么都好了。这几日总觉着腰肢酸软、头晕目眩的，可是有什么不好啊？娘娘请安心，龙胎一切都好，只是加菲娘娘过于劳心劳力，所以才会觉得身上有些不安。哎呀，许是在丧仪上累着呢。微臣会开几副安神药，请娘娘按时服下，精心调养才是。好。有劳齐太医了，那微臣告退了。微臣送走。是。齐太医，请。嗯。臣给四阿哥请安。永成回来了。儿子给额娘请安。快起来。来。饿坏了吧，儿子？慢点吃，快跟额娘说说，今日丧仪上如何呀？主，今儿四阿哥带领诸位皇子行礼，又老成又稳重，连皇上都夸赞呢。皇上听说您怀胎疲倦，特让四阿哥来给您请安。哎呀，咱们儿子真争气呀、啊！你皇阿玛又夸你了。额娘，自从大哥和三哥被斥责
，儿子略做的好些，皇阿玛便很欣慰。昨日也夸，今日也夸，儿子都习以为常了。过来，额娘告诉你啊，不许骄傲，越是这样越要小心。如今可要轮到你一枝独秀了。轮到我？你的哥哥们死的死，废的废，论年长，论身份贵重，都该轮到你当太子了。吴娘，你说什么？你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子，你皇阿玛对你可是大有指望的，否则他怎么能成日那样夸奖你啊？我真的可以吗？只要你努力学习文武之道，讨你皇阿玛喜欢，好好听额娘的话，咱们母子定有出头之日。只要是额娘的心愿，我一定完成。<笑>好儿子，那这个。连着几日想要见姐姐，姐姐都闭门不见。宫中诸事平身，我得小心些，不止你，旁人我也不见。姐姐都知道了，是怪我害了大阿哥吗？你明明知道皇上最恨旁人觊觎太子之位。大阿哥和三阿哥为了太子之位明争暗斗，明眼人都看得出来。我不过是让永琪在皇上面前提到了明神宗的国本之争。不过是。国本之争，说的就是明神宗的长子和三子争夺太子之位。你让永琪去和皇上提这个，是已经算好了皇上会怀疑永皇和永章。皇上生性多疑，若他肯相信自己的儿子，我便无计可施。而且，大阿哥已经不是当年陈欢膝下的幼童，他对姐姐不过是仰仗利用，姐姐何必真心相待？永皇是错在一意算计，可是海兰，自遭皇上贬斥，永皇已经抱病在王府一个多月，不能起身。他是咱俩都疼过的孩子，姐姐。你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子，会为了自己利用你。你太重感情，这会是你最大的软肋。后宫之中情分本就难得，如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么？我不奢求你原谅我，我一心一意为着你，只希望我的所言所行，你能够明白。于妃娘娘
，请令贵人安。贵妃娘娘已经歇息了，请令贵人改日再来吧。我刚看见于妃娘娘离开，贵妃娘娘这么早就歇息了。六宫琐事繁杂，我们主儿难免身心劳累，所以于主儿先去离开了。哦，那待娘娘醒来，帮我通传一声，说我来请官。令贵人放心。主儿，您别太在意，贤贵妃也不是光不见您，六宫的嫔妃她都避嫌呢。贤贵妃也忒小心了些。其实嘉妃娘娘也是后位炙手可热的人选，现在人人都去启祥宫呢。你也觉得嘉妃是有登上后位的可能？嘉妃娘娘接连生子，又得皇上宠爱。其实，无论是贤贵妃或是纯贵妃封后，跟咱们都无干。但若是嘉妃娘娘，她可不是好相遇的人，恐怕第一个要为难的就是您。不如咱们先低一低头，就当是未雨绸缪吧。罢了，去启贤宫吧。主，余主的所作所为，若从为了您来说，那是无可挑剔的。本宫怎么会不知道呢？就算知道，用谎算计着本宫。我想到的还是那个小小的，在我膝下读书的永皇，叫我母亲的永皇。我够难过的是，这么好的孩子，终究还是不见了。妾，请嘉妃娘娘安。哟，是令贵人啊！看令贵人请安的样子，说是贵人，可奴婢觉得，怎么还是跟从前伺候咱们主时的身段口吻呢？丽心姑娘说笑了。从前和令贵人一同伺候主的时候，咱们可不就是这么说笑的吗？看你过来的方向。刚是去了翊坤宫，可见到贤贵妃了。嫔妾未进宫门，这个时候贤贵妃怕是在午睡呢。这话你都信？我看是贤贵妃不愿见你吧。之前你那么巴结纯贵妃，替她揉肩捏腿的，如今又调转头去巴结贤贵妃，她能理你吗？换作是本宫，也看不惯你那见风使舵的样子。哟，哪来的燕子泥呀、啊？脏了本宫的心血！你们忙什么？这样的事儿可不是婴儿做惯了的吗？<笑>瞧本宫这记性，什么婴儿啊？是令贵人。嘉妃娘娘，奴婢近两天忘了给主修理指甲，怕主的指甲勾坏了您这么好的苏绣鞋面，要不奴婢来吧？主常夸奴婢擦东西干净的。起开。
想伺候本宫，也不先掂量自己配不配。怎么着，令贵人？伺候得了纯贵妃，伺候不了本宫吗？那也好，本宫就去跟皇上说一声，让你去和纯贵妃作伴吧。走，嘉妃娘娘，落下吧。嫔妾，并精心伺候嘉妃娘娘。皇上记得你救孝贤皇后的事，除了上回的赏赐，还要另赏你十匹贡缎，再做嘉许，前途无量啊！李公公，您过奖了。我现在在养心殿当差，还请李公公多关照。养心殿的侍卫大多出自名门士族，你本来就是个艺术。可皇上念着孝贤皇后，也念着你的功劳，才对你另眼相看。你可得好好把握才是。是啊，若是皇上哪日高兴了，再给你指个婚，那就是莫大的恩典了。哎呦，李公公，您别拿我开玩笑了，我无成婚之意啊。话说你成宠的时间也不短了，怎么都没见你有过身孕呀？熬了这么多年，还只是贵人的位分，本宫看着都替你心疼。嘉妃娘娘多子多福，这样的福气不是所有人都能有的。你知道就好，能伺候皇上已经是你的福分了，就别再妄想其他了。你不配，嘉妃娘娘，已经擦干净。请嘉妃娘娘和哦，令贵人安。走吧，珠儿，你没事吧擦擦吧。谢了。我宁愿被皇上看见，也不愿被你看见。这就是你千辛万苦所选择的道路。天天与人争，与人斗，还要受此欺辱，你不觉得这样的日子很辛苦吗？这条路固然不好走，但未必比从前的路难走。春展，我们走。恭送令贵人。误会，真是误会。这家妃真是骄横。自己的孩子，可我喝了这么多做太药，没有用啊！自从我生了贵人，受的恩宠就少多了，两三个月都见不到皇上一回。珠儿，您别急，我越看嘉妃的肚子，越觉得恶心，还说我腰细，我遇不了喜。如何？我一定要有个孩子。春捂秋冻，别看这里天天热了，可身上的衣服可不能少
。啊，对了，这几日宫里发寒症的人多，你可要多注意，有什么事儿到太医院找我。是，太医院差事这么多，你也要注意。那行，我先走了。苏心，李玉，你怎么来了？你来找主的吗？主去慈宁宫了。不是，我是来找你的。你找我有什么事儿吗？我刚从宫外回来，逃遁到一个玉簪子，很是别致，我特意拿来送给你。罢了吧，我整日忙进忙出的，带不得好东西。一个粗手笨脚的摔了，不比银簪子摔不坏。先前送您的荣华早就了，这簪子适合你，你先戴上看看。李玉，你以前送我的荣华，祝我平安荣华，我觉得特别好。可是这玉簪子太贵重了，还是算了吧。可是，这些年咱们是共患难的情分，不在这些东西上。真的吗？自然。哎，对了。贤主怎么去了慈宁宫啊？前阵子嘉妃娘娘不是动了胎气吗？太后总是要寻令问问，让咱们主多关照些。真是羡慕嘉妃娘娘，接连生子也是有福气的。你也羡慕啊？啊，谁不羡慕儿女福分呢？你看纯贵妃，就算被三阿哥牵连，可是她不是还有六阿哥和四公主吗？素心姐姐。我先进去了，里边还有差事要做呢。啊，好。生儿育女，我这辈子恐怕没这个福分了。耽误人家做什么呢？皇上，您对外人生生气也就罢了。永皇和三阿哥，毕竟是您的亲生儿子，气过了就过了吧。永皇现在暴病在身，谁都不敢接近，三阿哥也是垂头丧气的，怪可怜的呢。其实其他的，朕一点都不介意。朕最介意的，是他们居然觊觎太子之位。皇上，您正值壮年，阿哥们不敢有这样的心思，尤其是永皇。真敏皇贵妃去世的早，臣妾也有疏忽之处。永皇能仰仗的也只有皇上，他不敢有这样的僭越之心。他们就算不敢，也有这样的心思了。圣祖仁皇帝子嗣众多，他的长子允提有了夺嫡之意，被幽禁致死。有这前车之鉴，朕怎么能不提防呢？朕当然希望自己的儿子能够听从朕的话，顺从朕的心意。朕难过的时候，他们怎么可以不难过？当着嫔妃还有宗亲的面，与朕不同心同德。叫朕怎么能忍？臣妾明白了，皇族父子理应先是君臣。这个道理你明白，可他们不明白。不吃了。吃吗？好。主。为何孝贤皇后崩逝之后，皇上如此深情，念念不忘的？所心啊，苗记着，人只有活着的时候真心相对，互不相疑，才是最好。所心啊，你也不小了，该出宫嫁人了。
张宇斌不错，本宫会回禀皇上，把你赐婚给他。可是奴婢还想多伺候主几年的。我要再不把你嫁给他，张宇斌在背后会恨本宫的。本宫希望你出宫嫁人，安稳的过日子。多谢主。主儿，主儿。慈宁宫来传了好几趟话了，请您立刻去一趟。好几趟啊？说什么事儿了吗？不知道。走吧。臣妾给太后请安。福杰啊，怎么了？给哀家画了几十年眉，今儿个怎么哀家看着这么别扭？奴婢知错。如意，既然你来了，那你来给哀家画。是。落笔挺利索，下手更利索。怪不得两位皇子都折在你的手里。臣妾知道，皇子受罚，纯贵妃抱病不出，在太后心里得意最多的就是臣妾，自然会对臣妾有疑心。但请太后明鉴，臣妾并无此心。你无此心，那还能有谁？太后心如明镜，皇上雷霆大怒，无非是二位皇子对皇位动了不该有的心思。这样的心思，谁又能左右呢？如若臣妾有心做什么，这也太过明显，岂不是给自己招祸？那你的意思是？两位皇子自己的错，皇子们也许也是一时糊涂，尤其是永皇。生母早逝，幼年的时候由臣妾教导。太后如果真要怪罪，就责怪臣妾，当年教导不善吧。哼，果然是乌拉那拉氏，说辞，滴水。比起你姑母当年长进不少，怪不得你姑母宁可舍自己也要保你。姑母过世已久，臣妾若有什么长进，也全是太后的教导。哼，哀家可教导不了你和你姑母一样，成为皇后。姑母确实叮嘱过臣妾要成为皇后，延续乌拉那拉氏的荣光。可臣妾无能亦无知，想了这么多年也没想明白，为何延续家族的荣光，就非要为之中宫呢？哼！当年你姑母，就是被他自己这个心思困死。想想看，哀家从来没做过皇后，可如今好好坐在这里的是哀家。来日和先帝一起同学共眠的，也是哀家。再想想你姑母和他那份执念，是不是很可笑？太后说的是，姑母当年绝望而亡，臣妾也只有心疼。却也想着，若如姑母一般成为皇后，又能如何呢
，人生如春蚕，作茧自果蝉。你自己好好思量思量，要不要和你姑母一样，作茧自缚？臣妾谨记太后的教诲。嗯，龙蛋得宜，画的不错。夫家，更衣。是。臣妾告退。姐姐，我听说太后急召姐姐来慈宁宫，可有什么事？无事。若无事，太后不会特意召见姐姐。可是太后问起了大阿哥和三阿哥的事，我去找太后说明白，这件事情是我做的，和姐姐没有任何干系。这件事就到这儿了，已经了了，也不要再提了。姐姐，我早就跟你说过，你做跟我做有什么分别呢？姐姐，我以为。你不喜欢我很绝，再也不会理我了。我明白你的所作所为都是为了我考虑，只是这样的事儿，不敢再有第二次了。即使躲得过太后的雷霆之吻，也逃不过自己的良心。纯贵妃病了这些日子，皇帝可去看过她吗？纯贵妃得的是心病，儿子去看了也无用。心病还要心药医，纯贵妃的心药在你那儿。儿子若是要治好纯贵妃的心病，便是要收回当日所说的话，去告诉纯贵妃，永皇和永章还有登上太子之位的可能。皇娘，这孩子们。有了不该有的心思，儿子实在是忍无可忍。哎，小心噎着，来喝口汤，润一润。哀家明白，孩子们让你寒心了，可是儿大不由娘，未必都是纯贵妃的错。皇帝是个念旧情的人，但后宫不可一日无主。后位久虚，人心浮动，就会生事。皇娘，孝贤皇后刚过世，儿子无心立后。若真要立后，也得等两年后丧期满。皇帝长情，可六宫之事不能无人主持。或者皇帝可以先封一位皇贵妃，为同父后设六宫室。哀家看，纯贵妃儿女双全，是个好人选。若是论子嗣，自然是纯贵妃的儿女最多；若是论打理后宫之事，贤贵妃协理六宫年久，处事妥当。更可为皇贵妃之选。贤贵妃的家世你知道，乌拉那拉氏早已破落，贤贵妃在前朝对你无助。没有家世便是最好的家世。你是怕有人依仗家世，外戚专权？皇帝，你要记住，宫中后嗣为上。正是因为没有子嗣，贤贵妃才可对皇嗣们一视同仁。好，好。原来皇帝
打算的如此周全，是哀家这个老太婆操心过头了。皇娘，您为儿子操心，儿子都明白。可儿子已经不是无知少年，许多事情自己有判断，皇娘大可放心。哦，皇娘，还有一事。大金川沙罗奔，近来旅声事端，儿子派兵镇压，可惜军心涣散，屡战屡败。儿子打算命讷亲为经略，派他前往平定金川战事。讷亲虽熟练军机，但兵法不娴熟，非统军之才。皇帝可要三思啊！讷亲是皇娘的族亲，也是朕的辅政之臣，相信他会为朝廷尽心尽力，成就功业。那好，朝政之事你可把控，但后宫之事，哀家再说一句：没有家世、没有子嗣的皇后，会当得非常辛苦。皇娘，若是贤贵妃不能够克服辛苦，也就是她无能。就像讷亲一般，儿子给了她立功扬名的机会，她若不能平定大患，也是她无能。前朝还有事，儿子先行告退。先去忙吧，恭送皇上。皇帝果然不是刚登基的皇帝了。是啊。皇上桀骜，如果新后再不能掌握在咱们手里，太后在后宫的地位怕是不能稳如磐石了。皇帝既说，不先立后，只是个皇贵妃，那哀家就先瞧瞧吧。早御名门，素贤内泽，赐从前邸。自养成皇太后祠御，以册宝封为皇贵妃，设六宫室，加妃金氏，晋为嘉贵妃，协理六宫。庆常在陆氏，晋庆贵人；晚常在陈氏，晋晚贵人。秀答应徐氏，晋秀常在；宫女方氏，晋葵答应；前世晋平答应。千灾，受册。皇上龙恩，行六宿三跪三拜礼贵妃娘娘，奴才先行告退，回去向皇上复命了
，天气炎热，想必大家也都累了，不如到李吴宽坐。本宫准备了冰镇的杏仁饮。到底是皇贵妃了，不一样了。都坐吧。谢谢皇贵妃。孝贤皇后心丧。金川战事焦灼，前朝后宫都不安宁，所以这次的册封礼就简单些了。皇贵妃能操持成这样，也是不容易了呢。皇贵妃辛苦了。说来，咱们还没正式恭贺皇贵妃大喜呢。嘉贵妃快要生产了，就免了吧。谢皇贵妃了。恭贺皇贵妃大喜。大家都是侍奉皇上的人，不要因为名分耽搁了情谊，都起来吧。多谢皇贵妃。战事焦灼，皇上焦心，所以请了南域圣地的安吉大师来宫中祝祷。过几日就进宫了，到时候咱们可以一并为了战事顺遂，大清祥瑞祈福。我听闻安吉大师修为深厚，在很多地方都广受尊崇，还听说他年轻有为，相貌端正，令人一见如沐春风。靖贵人。这可不是咱们身为嫔妃该说的话。是。皇贵妃，我产期将至，总有不适，怕是白担了这协理六宫的名头，却什么事也帮不上，心里头总是过意不去呢。这你就不必挂心了，你只要养好身子，平安的诞下皇嗣最要紧。是。太医说我怀的这胎。应该又是个难胎，我也一定会平平安安的为皇上再生下一位阿哥的。立心，你先下去吧。啊。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。这么多年，或许我能再见他一面了。是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封的皇贵妃，白白便宜了他。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉是没有子嗣，况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息。看完折子啦？是啊，讷亲来到军中，限三日内攻克沙罗奔。若有劝谏者，便以军法处置，三军镇据。看来这次啊
，他是有必胜的决心了。张广嗣有将才，乐清是您的能臣，若能协同一心，获胜在望。朕也盼着好消息啊。这兰花姿态轻盈，可落笔得再潇洒风流些。臣妾本来就不善丹青，婉贵人才是妙笔生花。这婉贵人呢，画是画的不错，只是她每次看到朕，总是小心翼翼，可以说是婉约有余，情志不足，这画也就无趣了。皇上哪是在看画，分明是在评人嘛。皇上，御史一族递来的消息，世子新城王位却与王妃发生局龉，逼得王妃羞愤自杀。朕记得，这个新继位的御史王爷，他的王妃可是他的发妻，就是因为这位御史新王爷气死了发妻，才惹得物意如飞。岂有此理！不能善待发妻，就是无情无义，还逼着发妻自尽，可以说是不配为人。将他押进京来，朕亲自发落。这，还有，这件事情不要让嘉贵妃知道，让她好好生产。这，岂有此理！贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢。令贵人请回吧。好，这些帛礼，替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是。令主儿，奴才给令贵人请安。金钟公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好。瞧您这神色，是又被启祥宫给挤兑了。想讨好嘉贵妃，连个机会都没有。那是，人家又要生了，您却连个公主都没有。皇上啊，一心都在前朝的战事上，连永寿宫的门都不进了，我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀。奴才捧了您上来，可不是看您发愁的。您看人家纯贵妃就知道，恩宠不多不要紧，能生就行啊。哎，可是生孩子这事儿还得您自个儿想办法，除了您自己，谁都帮不上啊。生孩子，生孩子。还有一件要紧的事儿，奴才方才看见师傅急匆匆的去派人押解御史的新王爷入京了。什么？那可是嘉贵妃母族的王爷呀、啊。是。奴才细细打听了，御史的新王爷逼得发妻自裁，皇上龙颜大怒，如今只瞒住了嘉贵妃，怕她惊动了胎气。哟，可御史王爷被押入京城，这事儿可瞒不住啊！是瞒不住啊，可嘉贵妃要是在临产前知道，令主说会怎么样呢？当然了，万一嘉贵妃在生了孩子以后才知道这事儿，怕是再生气也不会上身了。我明白了，这个消息我会好好留着。奴才还得去送糕点，先行告退。
干脆去替我找一个人。皇上，您终于肯翻牌子了，六宫的主们可都盼着您呢。都半个多月了，您的心都悬在金川的战事上了。许安，前些日子朕去哪儿少些啊？纯贵妃、于妃、梅嫔、令贵人那儿，您。都去的不多，哦。令贵人常来给皇上请安，却总进不着你。上回燕窝戏粉之事，总见令贵人粗俗。罢了，还是淑嫔吧。这，这三日以后，要带嫔位以上的妃子去斋宫祈福一日一夜，为金川战士祝祷。嘉贵妃快要临产了，也要去吗？让嘉贵妃好好歇息吧，奴才这就去安排